naombe mtakatifu Mungu Baba ishe mbele letu na mbele zako asubuhi kurudisha shukrani kwa ulizi wako bora ambao unazidi kutubariki na kutulinda baba tunapenda kuanza baada hii ya tatu uweze kutubariki na utengira damu yako kuwa pamoja nazi hadi tamati katika jina la Yesu naomba nikiamini nafasi inayofuata tuweze kupata wimbo wetu wa pili na kwa watatuongoza mama tuweze kukariri imani ya mitume kwenye bulletin kurasa wa aina tuanze kwa pamoja na muamini Mungu Baba Mwenyezi Mumba wa mbingu na nchi na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa zamani akatezwa zamani za Ponte Pilato akasulubiwa akafa akazikwa akashuka mahali pa wafu siku ya tatu akafufuka akapaa mbinguni ameketi mkono wa kuuma wa Mungu Baba Mwenyezi kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu na muamini Roho Mtakatifu kanisa takatifu lilo moja ushirika wa takatifu ondoleo la dhambi kiama ya mwili na uzima asante ni tunaweza kete za kukaribisha kwaya kwa wimbo karibu
wewe nikimbili yo kwa wote wanao kutafuta hey, nime kukimbili ya kwa kondi yo salama hey, wewe mungu wazama bile bile tukama janja hai wewe mungu wazama ya weo katitama ni wewe mungu unitete Jetosha kwaya makofi Asanteni sana kwaya Nafazi na fota ni matangazo Karibuni AIC Fellowship Annex Eldoret Unaweza kujiandikisha kwa mafunzo ya ubatizo Kwa watu wazima mafunzo ya meanza Vijana watakuwa na mkutano wa career fair Tare 24 mwezi wa pili Kuanzia saa 8 asubui hapa kanisani Ujisajili, u, usajili unaendelea Kuwekwa waf, wakfu kwa watoto ni leo katika ibada ya nne Ushirika wa waume ni jumapili tare 25 baada ya ibada ya nne Ushirika kwa vijana utafanyika leo saa nane unusu hadi saa kumi unusu Alasiri vijana wote wakaribishwa Hapa ya IC Fellowship Annex tunapenda wageni na tungependa kwa tambua hapa kanisani Wageni upande huu Wageni 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 Ashas weze kuafikia Asanteni sana Tungependa kukaribisha Kwaya kwa kusifu na kwa budu Mwombezi wetu watakuwa B. Florence Mbatha Kiongozi wenu wamekuwa na Thaniel Kipchirchir Toka kikundi cha maombi cha Mount Sinai Asanteni Buwana Yesu wa sifiwe Amen Yua itoshi Buwana Yesu wa sifiwe Amen Angalia jirani mumekana ena umuambe Situ simame tusifu Yesu jamani
makofi kidogo namna hiyo tu makofi za
Hallelujah. We want to worship you, Lord. We want to give you the glory. Tunakusifu, tunakwabudu. siosha na siku yenye upe kama pamba Mungu ishie milele baba wa imani tunakabidhi wa toto wetu mikononi mwetu Mungu ishie milele baba wa mbinguni kuna wanjua wakiwa shule hata wenye wanaenda day school Mungu ishie milele shetani imeamuka inataka kuangamisa watoto wetu Mungu ishie milele lakini saa hii tuna 
tunapiga makoti tukiomba msamaha kama sisi tulikosea baba mwema upate kutusamea baba wa imani baba mwema kuna mwingine tunakimbilia hila weje yeo pamoja wa Mungu Nashukuru na sema ni asante tunaona mambo yanatendeka mambo mazuri mambo mabaya lakini yote tunarutisha huku tukisema wewe ni Mungu muweza yote mkuishie milele Asante baba baba yetu Mungu ishie milele Tukiangalia mbele yetu tuna tuna wazazi yatima kuna baba ana kuna baba mwenye hana bibi kuna bibi mwenye hana baba Mungu ishie milele hata watoto wetu wenye ni yatima tunajua wewe ndio baba yao wewe ndio kimbilio lao kila mahali Mungu ishie milele waweseshe Mungu ishie milele waweseshe watembea katika imani yako Mungu ishie milele tunakuomba tukijua utatenda baba uishie milele tenda kandri ya uwezo wako baba wa imani asande Mungu ishie milele kwa siku ya leo Mungu ishie milele sisi tulitamani kuiona lakini baba mwema ulituwezesha. Sisi si watakatifu kuliko wenye hawakuiona baba wa imani. Tunashukuru tunasema ni asande ndio umetuwezesha Mungu ishie milele. Hata wenye wamepumzisha wapendwa wao Mungu ishie milele. Uarem wape amani Mungu ishie milele. Wacha baba uitwe kimbilio lao kila wa kila wakati Mungu ishie milele. Asande Mungu ishie milele baba yetu. Tunashukuru tunasema ni asande juu wewe ndio muweza yote hakuna mwingine tunaisaomba hila weje opa mwana wa Mungu na kambidhi watoto wasande school mikononi mwao Mungu ishie milele ni watoto wachanga wenye wamekuja katika hekaru yako baba wa imani wanataka kujua neno lako Mungu ishie milele uwaweseshe wakati wanafunzwa na walimu wao kuketi chini na kusikiza Mungu ishie milele ufungue masikio yao Mungu ishie milele waweze kusikiza na kukungeukia baba wa imani tunajua watoto ni wachanga Mungu ishie milele na wanakuja katika hekaru yako wa kuambutu baba wa imani tunashukuru tunasema ni asande baba yetu asande kwa kikundi ya Sunday school tunaombe hata walimu Mungu ishie milele pali wako wote baba wa imani wakati wanatembea hata wakiwa na familia sawa Mungu ishie milele uwafunike na umafunike na damu ya mwanao Yesu Kristo Mungu ishie milele hakuna shetani ataka yakanyanga mwalimu wa Sunday school ana mshirika yote aweze aweze kukosa amani Mungu ishie milele Tuna, tunawasafisha na damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunajua sisi tumekukosea lakini tunaomba msamaha. Upate kutusamea Mungu ishie milele. Atu, atuku tunakuomba Mungu ishie milele, atukuamulishi lakini tenda kandri ya uwezo wako baba wa imani. Baba uishie milele tuko na project ya ujenzi. Baba mwema tunajua fedha na dhahabu zinatoka kwako. Lakini baba wa imani tunajua utotujaza Mungu ishie milele. Utuwezeje kupata kasi? Tupate pesa za kukunjengea kalu yako Mungu ishie milele. Ndio hata hawa shirika Mungu ishie milele wapate pahali pa kukaa na kukuambutu baba wa imani. Tunaomba tunajua hii kanisa ni kidogo lakini baba uishie milele. Hii mwaka itaisha Mungu uishie milele ukiwa unjatutendea baba wa imani. Na tunajua utatenda, tutendee kandri uso wako Mungu ishie milele. Baba wa imani naombea hata kikundi ya kina reverence Mungu ishie milele. Baba wa amani huwaonekanie uwalinde. Tukianzia reverend Tom Nyawanga baba wa imani. Muonekanie mfunike na ndamu na, na familia yake. Mungu ishie milele. Pali pote wataka poka nyanga Mungu ishie milele. Wakitembea hivi tunajua tunaona Mungu Mungu ishie milele. Baba wa amani naombea familia ya ya pasta bidhi Mungu ishie milele. Hata yeye muonekanie mulinde pamoja na familia yake Mungu ishie milele. Pamoja na watoto wako children so mwenye wana wasasi baba wa imani. Tunajua wewe mamba utawapikania Mungu ishie milele. Uwaweseshe na uwatangulie kwa kila jambo Mungu ishie milele. Ama pastors wote wasiwai lack chochote Mungu baba wa imani. Baba uishie milele naombea Pastor Beth well Mungu ishie milele. Hata yeye muonekanie pamoja na familia yake. Singira una damu ya mwanao Yesu Kristo mbeba wa imani. Baba wa imani tukiona wa mapastors wote wanatembea, tunaona Mungu Mungu ishie milele. Baba wa amani atukuamulishi. Atukuamulishi chochote lakini tenda country ya uso wako baba uishie milele. Baba wa imani naombea vikundi sote sa prayer group zenye siko katika hii kanisa Mungu ishie milele. Baba wa amani uwaonekanie uwalinde baba uishie milele. Baba mtakatifu tuweze kukua na vikundi vikundi mingi Mungu ishie milele. Tuweze kueneza injili yako mbele Mungu ishie milele. Everything tunajua Mungu ishie milele tukikuomba inakuwa possible baba wa imani. 
Katika kitabu yako ya Mathayo 5:16 inasema, Let your things so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Mungu ishie milele tunabatu kuinue na tukikutukuza juu wewe ni baba yetu. Hakuna mwingine tunawesaomba. Hila we Jehovah mwana wa Mungu. Tembea katika vitanda saha ICU wenye wako manyumbani. Wenye wako kwa mawoti Mungu ishie milele. Baba nyosha mkono yako upate kuangusa wapate kupona baba wa imani. Asante Mungu ishie milele juu na jua utatenda Mungu ishie milele. Tunajua daktari anatibu lakini uponyaji inatoka kwa baba wa imani. Baba uishie milele, tenda kandri ya uweso wako. Atukuwa murishi ila tunakuomba mungu ishie milele. Tunaombea mungu ishie milele viongozi wa i kandri yetu mungu ishie milele. Baba wa imani waonekanie pahali wako baba uishie milele. Wacha wali bote watakapo tembea mungu ishie milele. Waumiri amani, hamani, hamani mungu ishie milele. Na tunashukuru ndu tumeona amani yako imetosha mungu ishie milele. Lakini endelea kutupe amani mungu ishie milele. Wewe ni baba yetu, wewe ni baba yao wote mungu ishie milele. Tuna kuambutu, tuna kushukuru. Tukisema wewe ni mungu muesa yote mungu ishie milele. Naombea hata vijana wetu wadogo wasichana tinya jasi wote Mungu ishie milele. Kuna roho imeamuka inataka kuangamisa watoto wetu baba uishie milele. Lakini kwa yote na ikemea nikisambarete in the mighty name of Jesus Christ. Mungu ishie milele shetani ana mamlaka ya kutaka kuangamisa watoto wetu wachanga Mungu ishie milele. Baba na shukuru nasema ni asande. Asande kwa hawa watoto Mungu ishie milele. Asande kwa kuwalinda Mungu ishie milele. Wape amani Mungu ishie milele. Bali watakapotembea wakuwa watoto wenye wanakujua baba uishie milele. Baba wa imani na shukuru nasema ni asande. Utusame dhambi zetu. Bali tumepita, tumepanya makosa, baba mwema, naomba msama. Na nikatika jina sabi ya Yesu Kristo, nimeomba nikiamini. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyo. Asante kwaya, asante mwambezi, asante kiongozi wa ibada, asante kanisa kudhure ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe, tuko katika pahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Karibu ni sana kwa ibada, wale tulio hapa na room zingine, na wale ambao nafuata mtandaoni, karibu ni sana. Tunangojia kubarikiwa na neno la mungu kupitia mtumishi wake mwanzo 37 hadithi ya Yusufu. Kanisa, tukaweze kuweka mikono yetu pamocha. Tukimshukuru mungu kwa ajili ya Pastor Bethwell. Karibu sana mtumika. Asante sana, Reverend Bithi. Kanisa la mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Karibu ni sana ili tuweze kubarikiwa na mungu. Anapo nena pamoja na mioyo zetu. Na anapo tu fanya sisi tuweze kuonekana mikononi mwake so wewe ni mbarikiwa wa Mungu jinsi katika nyumba ya Bwana <coughs> neno la Mungu mahali tutasoma ni katika kitabu cha Mwanzo 37 tukianzia kifungu cha kwanza hadi 11 hadithi ya Yusufu na familia yake na neno kuu la kuweza kutufanya sisi kusoma andiko hilo ni hili kuweza kudumisha upekee wako na umoja wako kuweza kudumisha upekee wako na umoja wako katika maisha yako tusome pamoja maandiko ya Mungu kutoka mwanzo 37 moja hadi 11 tuanze pamoja <coughs> Yakopo akaenda kuka katika inchi ya kanani aliyoishi babake kama mgeni hizi ndizo habari za ukoo wa Yakobo Yosefu alikuwa kama mtu wa 
Yesu aje duniani ilikuwa ni kwa kuzudi moja kutufungua macho ili sisi tuone ya kwamba sisi tu wenye dhambi ili tuweze tukamrudia Mungu na baada ya kumrudia Mungu Mungu anataka hiyo wokovu tulio nayo tulinde na tukae kwa umoja kama watoto wake Bwana Yesu asifiwe tuishi na tukae kama watoto wanaompendeza Mungu kwa maisha yetu yote. Hiyo ndio ndiposa kubwa. We are unique from the world. Sisi tuna upekee wetu ama utofauti wetu kati ya mataifa ama watu wasiomjua Mungu kwa sababu sisi tuna jina moja tunaloitwa ya kwamba sisi ni watoto wa nani? Watoto wa Mwenyezi Mungu. Na tukiwa watoto wa Mungu inatustahili tudumishe upekee wetu ama hiyo umoja wetu ili tuzidi kumpendeza Mungu na kumuinua Mungu katika maisha yetu yote Bwana Yesu asifiwe kudumisha upekee wetu tunaona katika mfano wa eh, Yosefu jinsi alivyokuwa tofauti kati ya nduguze tunaambiwa ya kwamba alikuwa ni tofauti alikuwa na upekee wake ambaye ilionekana 
zaidi ya nduguze ilionekana hata zaidi ya wazazi wake kwa sababu ya vitu vitatu muhimu ambavyo tutaona pale ama tutajifunza kwa pamoja kulingana na maandiko haya upekee na umoja kati ya Yusufu ili onekana alipokuwa na mambo haya tatu kwa maisha yake jambo la kwanza Yosefu alikuwa ni mtu anayemuogopa Mungu kwa maisha yake ndipo sasa tunaona katika mstari wa mlango wa 37 kifungu cha pili tunaona ndugu zake walipofanya maovu kwa sababu ya kumuogopa Mungu angeficha uovu wa ndugu ze angekuja kumwarifu baba yake ya kwamba ndugu zangu ama watoto wako tulipokuwa kule kondeni tukilinda kundi la kondoo tukisimamia waliweza kutenda yaliyo maovu machoni pa Mungu so tunaona ya kwamba alikuwa ni mtu wa kumuogopa Mungu kwa maisha yake ndipo sasa tunaona upekee wake ama utofauti wake kati ya ndugu zake hawakuwa kama ndugu zake wenye wangefanya maovu na wakuja wafiche ni kama sisi pia tukiwa watoto wa Mungu ama washirika wa kuna mambo ambayo tunatenda labda wakati mwingine ambapo ni chukizo mbele za Mungu lakini ni wangapi wanakuja mbele za Mungu wakiambia Mungu nimekosa mimi hapa ama ni wangapi wanakuja na kumuomba ndugu yake aliyemkosea msamaha ya kwamba mimi nilikokosea mahali hapa utofauti na upwekee wa Yosefu ni mtu alikuwa alionekana akiwa mtu aliyemuogopa Mungu kwa maisha yake yote aliyempendeza Mungu katika maisha yake yote aliyetaka siku zote afanane na muumba wake ndipo sasa alionekana akiwa tofauti kati ya watu ama ndugu zake na naamini ya kwamba utofauti huu ulimwongoza pia Mungu aweze kumtua huyu Yusufu apate kuwa msimamizi ama kiongozi kwa sababu aliona moyo wake ulikuwa ukimfuata Mungu na kumpendeza Mungu kwa maisha yake. Unaposoma mlango eh, chapter 6 eh, chapter eh, chapter that is not 6 but that is 37 verse 6 mpaka uh, 10 verses 9 to 10 tunaona utofauti wa huyu mtumishi wa Mungu Yusufu alikuwa na utofauti utofauti wake wa kumuogopa Mungu unaposoma neno la Mungu inatuambia kwamba alikuwa akimuogopa Mungu kwa maisha yake hiyo ndio utofauti ulioonekana ndani ya Yusufu unaposoma pia mlango wa 42 mstari wa 18 mpaka 20 tunaelezwa pia maneno mazuri ya Mungu kuhusu Yusufu akimuogopa Mungu kwa maisha yake. Hata alikuwa alipokuwa katika nyumba ya Potifa, tunaambia kwamba alimuogopa Mungu. Na katika kumuogopa Mungu, Mungu alimuinua katika nyumba kile, do alimuinua kwa njia tofauti ya kuwekwa kerezani ili kuja kutabiri ndoto na apate kupandishwa awe mfalme, lakini tunaona alimuogopa Mungu katika maisha yake alikuwa Mungu kwa kutofanya maofu mbele za Mungu. Jinsi ya kumuogopa Mungu ni kutofanya chukizo mbele za Mungu. Pia katika kumuogopa Mungu tunaona ya kwamba alijiweza kujiepusha na majaribu ya tamaa yaliyoletwa na mke wa huyo mfano. Kwa sababu kuna siku jaribu ilimfikia Yusufu na neno la Mungu inatuambia kwamba Yusufu aliwacha hata nguo zake akikimbia dhambi ama kutoroka dhambi kwa sababu alikuwa ni mtu anayempendeza Mungu. Hii ndio ilikuwa ni utofauti wa Yusufu na ndugu zake kwa kumuogopa Mungu. Kanisa la Mungu mchana wa leo tunahimiswa na Mungu ya kwamba katika maisha yetu katika wokovu wetu ambao Mungu ametuokoa ametuita tuwe watoto wake lazima kwa maisha yetu ya kila siku tumuogope Mungu kwa maisha yetu Bwana Yesu asifiwe tumuogope Mungu kwa sababu Mungu utazama pande zote neno la Mungu katuambia ni mahali gani tunaweza kujificha na uso wa Mungu asituone hakuna mahali tunaweza kujificha 
ili Mungu asipate kutuona kwa sababu dunia na vyote ni Mungu alifanya nini? Aliviumba Bwana Yesu asifiwe. Letu tukiwa watoto wa Mungu ni kumuogopa Mungu katika maisha yetu. Ndi ilikuwa ni tofauti ulionekana katika maisha ya Yusufu. Jambo la pili ambao ulionekana dhahiri katika maisha ya Yusufu ni ya kwamba alikuwa ni mtu mwaminifu. Utofauti kati ya ndugu zake na Yusufu alikuwa ni mtu mwaminifu. Mwaminifu mbele za Mungu, mwanafunzi mwaminifu mbele ya mwajiri wake, mwaminifu katika familia ya Yakobo. Tunaambwa alikuwa ni kijana aliyekuwa mwaminifu. Ndipo sasa tunaona walipoenda kulisha kondoo alirudi na habari kuambia baba yake tulipokuwa kule kondeni ndugu yangu na huyu walitenda kinyume na mapensi ya Mungu. Alikuwa akileta habari ya mabaya waliotenda kwa sababu alikuwa ni mwaminifu mbele za Mungu. Uaminifu wake pia tunaona akitoroka dhambi kwa sababu alikuwa akimpendeza Mungu kwa maisha yake. Uaminifu mwingine ambao inaonekana ni ya kwamba alipokuwa akizimamia nyumba ya mfalme huyo wa makiongozi huyu tunaambiwa kwamba kila kitu iliwekwa katika mikononi mwa nani Yusufu kila kitu kama ni mali kama ni nini iliwekwa chini ya mikono ya Yusufu lakini tunaambiwa hakuna hata kimoja kiliopotea ama kilichoharibika wakati Yusufu alikuwa akimsikiwa akiwa msimamizi alikuwa ni mwaminifu mbele za Mungu. Sisi kama kanisa tumepewa wajibu kubwa na Mungu. Mambo mengi ya kuyasimamia. Mwezi huu tunaongea kuhusu familia zetu kuweka muda wetu kwa familia zetu kwa maono makubwa. Na Mungu anaangalia uaminifu katika jamii zetu. Je, sisi tu waaminifu kiasi gani? Kile Mungu alitupatia sisi tu waaminifu namna gani mbele ya Mungu? ya kufanyia mambo haya kwa utukufu wa Mungu. Tuna kazi tunamuomba Mungu ya kwamba kwa mwaka huu kwa mzimu huu mwezi wa mwaka wa saba tukiwa kanisa tunataka kuona Mungu ya kwamba jengo limejengwa mahali pazuri pa kukuabudia. Na Mungu anatujaribu kwa uaminifu wa moyo wetu. Je, tutafanya namna gani? Na tuliambiwa vizuri ya kwamba awamu wa kwanza ni mimi na jamii yangu. Je, mimi ni mwaminifu kiasi gani ya kufanya kazi hii ya Mungu ipate kuendelea mbele? Mungu ta Yusufu alionekana kuwa tofauti kwa watoto we, wenzake, kwa jamii yake kwa sababu alikuwa na moyo wa uaminifu. Uaminifu mbele za Mungu, uaminifu mbele ya kiongozi aliyekuwa chini yake, alikuwa mwaminifu kwa jamii yake. Tunaona hata watakati ndugu zake walipomrudia in chapter number 50 uaminifu wa Yusufu aliwakumbatia kwa kuleta umoja ya kurudisha jamii ambaye walikuwa ameuzwa watu walikuwa wamefikiria amepotea ameangamia lakini kupitia Yusufu alileta lile umoja kurudi jamii ya Yakobo Bwana Yesu asifiwe Mungu anatutazama kile kidogo aliyochukupatia Mungu anaona uaminifu atafuta uaminifu ndani yake. Kile kingi Mungu alikupatia anaona wewe ni mtumwa ama mtumishi mwaminifu kiasi gani katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni talanda alikupatia anataka kuona uaminifu kupitia talanda hiyo. Kama ni kipawa fulani alikupatia ya kutoa anataka kuona utoaji wako. Je, wewe ni mwaminifu kiasi gani? Ni wewe mtu unakumbushwa mara kwa mara? ama ni wewe unajiongoza kwa uaminifu wa Mungu kutenda kazi ya Mungu. Mungu anatafuta uaminifu wa moyo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alionekana tofauti na nduguze kwa sababu ya uaminifu. Na jambo la tatu ambao likuwa tofauti kati ya Yusufu na ndugu zake ni ya kwamba alikuwa na moyo wa msamaha. Katika Biblia tunaambia ya kwamba alikuwa na moyo wa msamaha. Aliweza kusamehe ndugu zake walio Musa Kumbuka mipango yote waliofanya kurusha kwenye simu shimo kutafuta kumwangamiza mpaka mwisho wakasema tumuuze aende kupotelea mahali inchi ambao tutamuuzia 
lakini tunaambiwa ya kwamba wakati ndugu zake waliporudi kwa Yusufu kwa sababu ya njaa iliyokuwa imezidi katika taifa lao waliporudi kwa Yusufu hawakujua ya kwamba atampata Yusufu lakini neno la Mungu linatuambia Yusufu aliweza kuwatambua aliweza kuwajua kwa sababu ni wale walio kwa kicheza pamoja walikuwa shambani pale wakichunga kondoo pamoja alipowaona ndugu zake wakija aliweza kuwatambua na tunaambua alikuwa na moyo wa msamaha walipofika hawakurudisha bure hakuweza kushika na kuweka korokoroni ya kwamba uliniusa lakini tunaambua ya kwamba alikuwa na moyo wa msamaha bwana Yesu asifiwe neno la Mungu inatuhimisa asubuhi ya leo ama mchana wa leo ya kwamba tofauti wetu ni kingi cha usamaha katika maisha yetu bwana Yesu asifiwe huyo ndugu aliyekukosea unamchukua namna gani kuna wengine wanasema hata nikimwona siwezi kumsalamia sijui kama kanisani kuna watu kama wao wengine wanasema hata siwezi kukanyaga kwake mahali pengine kungekuwa na mambo ya chukizo kama hiyo kama tuna ibada ya maombi unaona mtu tu hata sema pasta mimi siwezi kuhudhuria leo maombi siwezi kufanya ni kwa sababu anajua nyumba ya mtu mwenye wanaenda kwake ni adui wangu mkubwa so chenye atafanya ni kufanya nini anakuwa na viji sababu isiyo na maana labda nimeshikika labda ninasafiri labda ninaumwa na jamu sisi vyema kwa sababu ya maisha ambapo haujamfungua huyo mtu kwa moyo wako bwana yesu asifiwe yusufu aliwafungua ndugu zake ndipo sasa waliporudi ile uadui ambao labda ingeonekana haikuweza kupatikana kwa maisha ya yusufu kwa sababu alikuwa na moyo wa msamaha moyo ya kuwasamehe ndugu zake moyo ya kusamehe hata wazazi wake ambao wali, wali, waliweza walipokuwa akiota tunaona hata baba yake alimkemea ndugu zake walimkemea lakini tunaona Daudi mmo Yusufu aliwasamehe wote na mwisho aliwakubali kurudi na kukaa pamoja na yeye kumaanisha ya kwamba alifungua ndugu zake alifungua wazazi wake kwa moyo wake wote bwana Yesu asifiwe ni pia jambo ambalo tunapewa kama onyo na Mungu ya kwamba kama wale ambao tunakaa pamoja na wao wakiwa marafiki zetu wale majirani zetu tumekosana pamoja na wao Mungu anasema tufanya nini tuwafungue katika maisha yetu ili siwe ni sababu ya kutufunga sisi kutoona ufalme wa mbinguni kwa sababu huyo ndugu ambao unakaa pamoja na yeye na labda ni adui wako atakufunga siku moja usimuone nani usimuone Mwenyezi Mungu tuwafungue kama vile Yosefu alipo alipyo wafungua ndugu zake na jamii yake kwa kuwasamehe. Kii ma, haya mambo matatu ilionekana kwa maisha ya Yusufu na ilikuwa ni tofauti kwa jamii yake akawa ni mtu wa upekee ama upekee katika maisha yake kwa sababu alisimama kwa umoja wa Mungu katika maisha yake. Kulingana na hadithi mahali tumesoma pia kuna mafunzo ambayo tunasoma ikiwa ni njia ama njia za kudumisha upekee na umoja wetu kwa maisha yetu. Hatua ya pili ni njia ambayo sasa inastahili mimi na wewe kulingana na mafunzo ambayo tumesoma hadithi ya jamii ya Yusufu, yo, 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 Yakobo, njia ama hatua ambazo sisi inastahili sasa tuyafuate ili kudumisha umoja wetu, upekee wetu katika kupeba maono ya jamii zetu mbele na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza ni tusome pamoja. Alama ya A inasema nini? Ansia wapi? Ya. Yeah. Upekee huu njia za kudumisha upekee na umoja wetu uanza na nini? Na familia yako. Kwa sababu mwezi huu wa pili kumpili tuna angalia sana jamii zetu tunaona sana maono kwa jamii zetu na biblia hadithi ya yakobo inatuelekeza tuone familia zetu manyonge yaliyopatikana katika jamii hiyo na u, 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 ukubwa ama yale mazuri yaliyopatikana 
tunaona mazuri yalipatikana kwa Yusufu lakini kuna mambo ambayo labda haikuonekana ikiwa sawa kwa sababu ya jamii hiyo ni mafunzo ambayo inatueleza pia sisi kuangalia kuansia jamii zetu na familia zetu na katika hali hiyo ni kuwa na makazi yako ama makazi mahali pako hiyo naansia familia kuwa na nini tena kuwa na udamaduni katika jamii hiyo na jambo la tatu ni kufanya nini kuwa mlinzi mambo ambayo labda haikupatikana sana kwa jamii ya Yakobo lakini ni mafunzo kwetu ya kudumisha upekee wetu ili sisi tuwe na utofauti na familia zi, katika familia zetu na mahali tunapoishi lazima tuangalie tuanzishe ama kuanzia utofauti huu uonekane katika jamii yangu uonekane katika nyumba yangu uonekane katika mahali ambapo mimi ninapoka ndipo sasa nimesema kuwa na makazi mazuri makazi mazuri inamaanisha ya kwamba sio tu kwa wale labda tuna mahali pa kukaa kuka, lakini kuna wale pia wametafuta mahali pa kuishi hiyo ni makazi yako U, umoja na uzuri wako uaminifu wako unataka kuonekana mahali pale bwana yesu asifiwe ndipo sasa tunapea hata onyo kwa watoto wetu ambao labda wamekuja kuishi huku mchini ama familia ambazo wamekuja kuishi hapa mjini tunapewa tahadhari ya kwamba mahali tunapokaa ni msingi wa imani yetu jinsi tunavyo wale majirani tabia zetu pale ambao tunakaa je inampendeza Mungu ama haimpendezi Mungu je mimi ninakaa katika utakatifu mahali ninapoishi kumpendeza Mungu ikiwa ni makao yangu yenye Mungu amenipatia kwa wakati wangu niishi pale je majirani wanasema nini kunihusu Yosefu alionekana akiwa ni mtu tofauti kati ya nduguze Bwana Yesu asifiwe onekana tofauti katika mahali ambapo unakaa Bwana Yesu asifiwe onekana ukiwa ni mtu ambaye hakuna wamu lolote linarushwa kwako onekana ukiwa mtu ambao labda hata majirani watasema tuishi kama mtu fulani ambao anakaa katika plot yetu ama katika landi ambao tunakaa kuwa tofauti katika makazi hiyo kwa sababu umoja wetu ama utofauti wetu uansia mahali tunaishi jambo la pili ni udamaduni desturi ambao ninaishi na udamaduni nzuri unaonekana hapa chapter 37 verses 2b udamaduni ya familia ya Yakobo ni ya kwamba watoto wote wangeenda kulisha nini kulisha kondoo hiyo ilikuwa desturi ya familia hiyo udamaduni wao wangeenda kulisha kondoo ndipo sasa tunapewa Yosefu alienda na nduguze watoto wa Bilha pamoja na watoto wa mama yule mwingine wakaenda pamoja kulisha kondoo lakini hiyo ilikuwa ni desturi ya familia ya Yakobo lazima hata na sisi tuwe na udamaduni wetu ndipo sasa tulikumbushwa hata Jumapili uliopita ya kwamba tuwe na desturi yetu kama kanisa pia ya kuweza kufanya kazi ya ujenzi ile na tukaona hatua ya kwanza ni mimi na familia yangu hiyo ni, ni mipango yetu ya kanisa tukitaka kulenga kuona ya kwamba tumekamilisha jengo hiyo na tukaenda mimi na makundi yangu na mimi na taifa langu kwa sababu tunataka mipangilio ya utaratibu kwa kanisa la Mungu kwa kasi yake Bwana Yesu asifiwe tuna pia vikundi vingine vya maombi ni desturi nzuri ambayo inagusa ukuaji wa kiroho katika maisha yetu inagusa imani yetu nisipokuwa mmoja kati ya wale ambao wanashiriki katika kikundi cha maombi ni juu ya kwamba mimi nitatengwa mimi sitakuwa na sitapata kitu ya ku, kunitia nguvu katika imani yangu so i need to be part and parcel of that prayer fellowship ikiwa ni udamaduni ama desturi yetu mipangilio yetu kama kanisa bwana yesu asifiwe ni mazuri kwa sababu tunataka at the end of it all tuone ya kwamba tumekuwa na mavuno mengi kama vile tunavyolenga kwa mwaka huu katika lengo letu kubwa tunataka mavuno mengi 
Ndiposa tunasikia mara kwa mara tunaambi imizo ya kwamba tunataka at the end of the year tunia kwamba makundi haya yapate kuongezeka kusaa zaidi kwa sababu tunataka faida inayoonekana kwa vikundi hivyo. So dumisha udamaduni. Najua katika familia zetu kuna utaratibu nzuri. Kuna yale ma norms yenye tunastahili kufanya na tusiyofanya. Fuata kila ambacho inajenga na inagusa wokovu katika jamii yako. Na jambo la tatu ilionekana kwa maisha ya Yusufu pia alikuwa ni mtu wa utofauti kwa sababu alikuwa mlinzi mwema kwa nduguze. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ikasema angalileta habari ya maofu kwa baba yake. Mara kwa mara kwambia baba walikosa. Najua wakiwa watoto wadogo labda wanaenda kufika kondeni pale wanajesa labda uchungaji unawachiwa Daudi huyu Yusufu. Yusufu angekuja kuambia baba yake ya kwamba tulipokuwa pale walienda kucheza na mimi mi, niliwachiwa kasi ya kulinda kondoo peke yangu. So angeleta maofu ama manyonge ya ndugu zake. Kwa sababu alikuwa ni mlinzi wa ndugu zake. Walipotenda kinyume na mapenzi ya Mungu angeripoti kwa baba yao ya kwamba walifanya kinyume na mapenzi ya Mungu ili kuwe na e, nidhamu ya kuarejesha na kuelekeza kwa Mungu kwa watoto wale. So tuwe na tuwe walinzi. Najua ya kwamba sisi mahali tunakaa mimi na ndugu yangu inastahili sisi tuwe walinzi. Ninapoona akirudi nyuma kiimani mimi nilie simama katika wokovu wangu niende nifanye nini? Niweze kumshawishi, niweze kunena pamoja na yeye apate kurudia njia ya Mungu kwa sababu sisi tu walinzi wa nani ndugu zetu Yosefu alikuwa na utofauti kwa sababu yeye alikuwa ni mlinzi kwa sababu alitaka jamii yake ipate kuendelea alitaka familia hiyo ipate kuendelea katika maisha ya kumpendeza Mungu alama ya pili ni ya kwamba baada njia sa kutuimisha sisi katika upekeo na umoja wetu ni ya kwamba hatuo ya kwamba tusome pamoja ni kudumisha nini usawa katika familia mambo ambayo yalionekana katika familia ya Yakobo ambayo inastahili sisi kujifunza kwayo ni ya kwamba labda usawa huo au kuonekana zaidi lakini Mungu anatukumbusha sisi kama jamii kwa maono yetu tuwe na usawa katika familia zetu. Tusiwabague wengine. Tunaona Yakobo, Yosefu alipoota ndoto, alipoenda na kuleta habari ya kwamba walifanya maovu, tunaambiwa baba akampenda zaidi kuliko nani? Kuliko ndugu wale wengine. Na akamtengenezea hata na kanso ya kufa. Kuonyesha alimpenda kuliko wengine tunastahili sisi kuwa na usawa katika jamii zetu bwana yesu asifiwe ili tuweze kumpendeza mungu na kumuishia mungu tuwe na usawa katika familia zetu usawa katika upendo wa usazi hii ni jambo kubwa sisi tulio wasazi mungu anatuambia tuwe na tuwa, tusikuwa na upendeleo katika nyumba zetu tuwapende watoto wetu kwa sababu we want to see those unique things that they are they have ili wapate kumtukuza Mungu tujenge ipate kumtukuza nani lakini tukiwapakua tukiwatenganisha hatutaona uzuri wao na hatutajenga katika uzuri huo so tuwe na usawa wa kuwapendelea ama kuwa na upendo kwa wote jambo la pili usawa katika utoaji tunaona uh, Yakobo aliweza kumpenda Yusufu zaidi ya mwingine na hata alitoa kipawa kwa Yusufu lakini neno la Mungu linatuambia tuwe na usawa mara kwa mara tunaambiwa ya kwamba ama tunasikia kwamba labda ukiwa na watoto wawili watainiwa wanafanya mtihani kwa wakati mmoja eh, aliyefanya bora kuliko mwingine aitwe shule ya kitaifa na mwingine labda uta weka katika shule ya kutwa pale nyumbani ni nani utamwangalia zaidi kwa watoto hawa aliye kule day school ama yule alienda high national school ni nani utamwona 
day school kumba hapa tofauti lakini wengine huwa wanaona yule aliyefanya vyema si ndio tunawapendelea hata kama ni kulipa karo unafanya nini nani unamshughulikia kwanza aliye national school unaona ya kwamba ni mlipie ili mimi nifanye nini na yule huyu mwenye ako nyumbani nilipie pole pole lakini tunaambiwa hiyo ni upendeleo ambao uh, haistahili kuonekana ndani yetu lazima watoto wote wawe nini wawe sawa wawe sawa mbele katika jamii zetu ukimshughulikia yule hata na huyu apate nini apate haki yake bwana yesu asifiwe so tunaona yakobo karibu akawe watoto wake lakini tunaimiswa na tunapata mafunzo makubwa ya kwamba lazima tujitoe kwa watoto wote na jambo la tatu pale ni ya kwamba usawa katika kuwashughulikia shughulikia wote wakiwa sawa wakiwa sawa na utaona vyama vizuri katika chapter 37 verses 4 kuwa sawa katika watoto wale wote na jambo la mwisho ni ya kwamba tufanye nini hatua ya tatu ndifanya nini dhamini maono ya wengine dhamini maono ya wengine Yusufu alikuwa na maono na maono yake tunaambiwa alikuja mara ya kwanza na ndoto akaambia ndugu ya kwamba mimi niliki kuwa kule kondeni tukifunga makanda zetu makanda yangu yalisimama wima zaidi ya yenu na yenu ilipata kufanya nini yakamuinamia yake akarudi mara ya pili akasema nilipata maono mengine nilipokuwa nikilala nilipata maono ya kuona jua mwezi na nyota moja. akiashiria wale ndugu zake mama yake na baba yake ya kwamba wote walikuja na kufanya nini na kwa hakika ilikuwa ni ndoto yenye haikuwa imekuwa dhahiri kwa sababu alipokuwa katika kasri ya huyu mfalme aliwekwa kerezani ndiposa alipo pata kumpambanua hata maono ya mfalme aliyoyaota tunaona kwamba akapandishwa kupatiwa madaraka ama mamlaka kwa kiongozi na wale watoto wake ndugu zake moja mama yake na baba yake walikuja wakiomba msaada na walipokuwa kuika kwa mfalme kufanya nini walimuinamia ni maono ambayo haikuwa imeonekana lakini iliashiria utawala ambao utakuwa katika mkononi mwake. Ndipo sasa tunasema dhamini maono ya kila mmoja wetu katika jamii zetu. Sisi kama familia tuna maono hata akiwa mtoto mdogo ana mapendekezo ama maoni mazuri ya kuweza hata kuongoza wale walio wakubwa wapate kufika mbele kuenda watu wengine katika maisha yao. Kuna maono inatoka wazazi kwa watoto. Lazima tukidhamini kwa sababu nataka hiyo ipate kuwa utofauti katika jamii zetu na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Dhami, katika kudhamini ni kuwa na ushirika ama ushiriki maono yako na nini na wengine. Tusifiche talanda zetu. Tusifiche vipawa vyetu. Ukiwa na jambo Mungu ameweka ndani ya maisha yako nena pamoja na ndugu zako ili apate kuchochea kukutia moyo upate kuya ndugu zake wangalifanya hivyo labda mwisho wa huyu Yusufu ungekuwa zaidi lakini tunaambiwa alipota ndugu zake wanazima ile maono alipokuwa akiota baba yake anazima ile ono lakini mwisho kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu alipata kufikia katika lengo lile Bwana Yesu asifiwe katika familia zetu tulinde na tukuze maono ya wenzetu hata akiwa ni maono kutoka kwa mtoto aliye mdogo kama ni nzuri impress it na upate kujenga tia moyo mtoto apate kufanya vyema kwa maisha yake ikiwa e ametangaza ya kwamba amempokea Yesu kwa maisha yake tusione kama wakati wetu moja angempatia maisha yake kwa Yesu tunampimia hewa tuone ya kwamba siku ya pili ata, bado atatangaza kuhusu wokovu ama hapana tukiona ameshinda tunaongeza wimbo moja mwezi moja 
tukikitushinda baada ya mwaka moja tunamwachilia tunasema huyu sasa amefanya nini amechotokeza kwa wokovu tusiweze kusima hata wokovu wa watoto wetu kwa sababu kuna mtoto mdogo anaweza kuambia mama baba mimi nimpokea Yesu lakini inastahili wewe ulie mkubwa ulie koma neno la Mungu umweze kuchochea hiyo dhamana ya wokovu ndani yake na Yesu asifiwe uweze kumwombea kila wakati uweze kumtia moyo kwa neno la Mungu ili apaendelee katika wokovu wake lakini mara nyingi tunasima ndoto na maono za wengine tunaambiwa tuidhamini kwa sababu ni jambo kubwa kutoka kwa Mungu tunapoidhamini pia imesema fanya nini lea maono hiyo lea ipate kuzaa ndipo sasa tunasema katika neno letu kubwa kwa mwaka huu tunataka tutembee pamoja na Mungu na tunapotembea pamoja na Mungu tunataka katika mwisho wa mwaka huu tulete mafuno mengi kwa Mungu sababu tunataka kile Mungu anapopanda ndani yetu lipate kuonekana Bwana Yesu asifiwe lipate kuchipuka lipate kusaha matunda mengi hata hiyo kikundi kidogo Mungu amekuweka ya maombi Mungu anataka wewe ukiwa pale uwe wa baraka kati ya wengine nataka niwatie moyo ya kwamba unapokuwa katika Bible study hiyo jione ukiwa ni baraka kuchinda wale wote na kama ni tuko kumi na kila mmoja wetu anapojiona akiwa na lengo kubwa katika maono katika that prayer group i believe itaenda to a greater heights bwana yesu asifiwe nina imani ya kwamba itasonga mbele lakini tusipokuwa na maono kikundi hiyo itabaki tu jinsi tulivyo lakini lazima tule kile dhamana iliyo ndani yetu tule ili ipate kutenda kazi njema kwa utukufu wa nane wange jamii hii wangelea ndoto ya Yusufu kwa kumtia moyo labda ndoto hiyo ingeenda mbali lakini nitashukuru Mungu kwa sababu alitenda mapenzi yake kumpitia na jambo la mwisho katika kuidhamini ni ya kwamba kabili pia nini adui wa maono yako na ukiwa na maono kuna maadui na kati ya Biblia mahali tumesoma tuliona maadui wengi wa Yusufu Adui wa kwanza alikuwa ni nani? Ni nduguze. Alipoota ndoto akaambia hapana, unafikiria utatutawala wakati mmoja. Wanasima maondo ya ndugu yao. Pia alipoelekea kwa wazazi wake akasema nini? Ana hii haiwezi kutendeka hivyo. Hautatutawala, hautatawala mimi nikiwa baba, hautatawala mama yako. Haitawezekana. Lakini tunaambiwa kwamba fanyia nini? dhamini ama kabiliana na maadui hawa kwa kushika mambo haya, kwa mambo haya maadui hawa wanakuja kwa kuleta nini wanaleta dhihaka wanaleta chuki na wanaleta nini kukata tamaa katika your focus katika maisha lazima lengo letu lisonge mbele bwana yesu asifiwe najua tutakapoendelea na jengo kuna maadui wengi wataweza kuja pia Wataweza sema mtaweza kukamilisha nyumba kubwa kama hii. Huyo ni adui ama sio adui. Lakini lazima lengo letu lisonge mbele. Tusikate ndama hata kitumishi wa Mungu Nehemiah alipojenga lile ukuta wa Yerusalemu tunaambiwa kulikuwa na maadui ambao walikuja kufanya nini? Wakakata tamaa, akaambia hata mbwea tu kupitia juu ya ile jengo umejenga itafanya nini? Anguka. Kumbuka mbwea apande juu, itaweza kutingiza ile jengo mpaka kuliangusha. Ni mawatu wa kukutukata tamaa tusiendelee na lengo letu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kabiliana na watu hawa. Kwa kuweka mbali kwa maisha yako, kwa kuwatenga katika maisha yako na kuona ya kwamba umefuata kile Mungu inayotaka kwa maisha yako Bwana Yesu asifiwe dumisha upekee wako katika umoja wako Bwana Yesu asifiwe tunaona mwisho ya hadithi ya Yakobo ya Yakobo jamii ya Yakobo mwisho wake tunaona Yusufu akiunganisha familia yake tunaona jamii hiyo ikikuja kwa umoja tena jamii iliyokuwa imekitenga jamii iliyotaka kusima ndoto tunaona wakirudi tena wakikumbatia 
lile umoja ulioonekana ndani ya mfalme ama kiongozi Yusufu Mungu atubariki tunapo dumisha ile utofauti ile kitu Mungu aliweka ndani yako unapodumisha italeta utofauti na italeta umoja wa kazi ya Mungu Mungu atubariki tunapo litafakari maneno haya tuombe Tukushukuru baba wetu wa mbinguni neno lako limetufikia na tuomba Mungu na kukusihi ya kwamba tutumishe upekee wetu ya wokovu uliotupatia ili sisi tupatikane kuwa wema na kukupendeza kwa maisha yetu na hata wasio kujua wapate kuona utamu wa wokovu unaopatikana kwa Yesu Kristo Tubariki Mungu na utuongoze kwa sababu ni maombi ya moyo wetu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Mungu wetu. Sana sana. Asante sana mchungaji Bethwell kwa kutubariki na neno la Mungu. Kanisa tupige changwe tena kwa Bwana Yesu. Asante Mungu atusaidie tuweze kuweka kwa matendo yale ambayo tumefunzwa hasa katika maisha yetu ni wakati wetu sasa wa kumwabudu Mungu na matoleo yetu ya aina mbalimbali yani sadaka fungu la kumi na kadhalika ikiwa utatumia simu yako tumia nambari ambayo iko katika page 2 wa bulletin yetu yani 4966 kwa ajili ya matoleo yako na tutaendelea kwa pamoja vizuri wakati huo pia tutakuwa tukimwabudu Mungu na wimbo wimbo wetu wa mwaka huu yani theme song 2024 katika AIC Fellowship Annex tutafurahi kuleta mavuno na wakati huo na kwaya utakuwa hapa nyuma yangu ili tuweza kuongoza kanisa tunapotoa sadaka na kumwabudu Mungu tuombe kwa ajili ya sadaka Baba tunakushukuru kwa sababu baraka zote ambazo tuko nazo ni wewe ndio umetupea. Wewe ndio umebariki kazi ya mikono yetu. Wewe ndio umetupea nafasi katika kazi mbalimbali. Mbali. Na wakati huu tunapotaka kukutolea sehemu tu ndogo ya yale ambayo umetupea. Tunaomba utubariki, tupe mioyo wa ukarimu tuweze kukutolea kwa njia nzuri ili tupate baraka zaidi hata kutoka kwako. Bariki wale ambao wako nao pamoja na wale hawana ili waweze bwana kukupea hata na kukutolea siku nyingine na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini amen panda asubuhi mbegu za fadhili wimbo huu ndio wimbo wetu mwaka huu tutafurahi sana kuleta mavuno hasa wakati huo tukishout na kufurahi tutaimba wimbo huu kabisa tukisema tutafurahi tukileta mavuno tuimbe pamoja wimbo huu tunapoongozwa na wanakwaya Tafu <laughs> 